আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল রহমান জয় আপনারা ভালো আছেন নিশ্চয়ই আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে চার্ট এন্ড গ্রাফ এটা ইনসার্ট ট্যাবেরই একটা অংশ আমরা আজকে এটা নিয়ে আলোচনা করব আমি আশা করছি আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখবেন এবং এখান থেকে ভালো কিছু শিখতে পারবেন অবশ্যই আপনারা ডাউনলোড না করেই সেটা পুরোটা ইউটিউবে দেখবেন কারণ ইউটিউবের নিয়ম হচ্ছে যে সবাই চ্যানেলে বসিয়ে দেখুক তাতে তাদের রিলে টাইমটা পারফেক্ট থাকে আর যদি কেউ ডাউনলোড করে দেখে তাহলে কোনো চ্যানেল যদি বেশি পরিমাণ ডাউনলোড হয় তাহলে সেই চ্যানেল ওরা বন্ধ করে দেয় সো আশা করি আপনারা আমাকে এই উপকারটি করবেন কারণ আমি এই প্রজেক্টটা শুরু করে যাচ্ছি আসলে মূলত যারা কোথাও গিয়ে শিখতে পারছে না তাদের জন্যই তারা যেন উপকৃত হয় এবং অবশ্যই আপনারা আমাকে এই বিষয়ে হেল্প করবেন তো এই প্রোগ্রামসটি কারো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ এতে আপনারা লেটেস্ট আপডেটগুলো পেয়ে যাবে এবং সাথে সাথে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে নেবেন তো ঠিক আছে আমরা শুরু করি চার্ট অ্যান্ড গ্রাফ হচ্ছে একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস এখানে আমাদের কিছু ডেটা দেওয়া থাকে এটা আমরা একটা ইয়ারলি বেসিসে করতে পারি এটা আমরা যে কোনো একটা বিষয় টপিক্সের উপরে করতে পারি একটা সার্টেন পিরিয়ড এয়ার ইনক্রিজ ডিক্রিজ বা প্রগ্রেস প্রফিট লস ও হোয়াট এভার যেটাই হচ্ছে সেটা আমরা দেখতে পারি তো আজকের দিনে মানুষকে কোন একটা জিনিসের প্রোগ্রেস বোঝানোর জন্য এই চার্ট অ্যান্ড গ্রাফ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ইউজ হয় সো আপনারা আশা করছি এটা দেখে নেবেন এবং এখান থেকে অবশ্যই উপকৃত হবেন তো ঠিক আছে আমরা শুরু করি আমরা ইনসার্ট ট্যাবের ভিতরে চার্ট বলে একটা আইকনস আছে এখানে ডিফারেন্ট লেভেল চার্ট পাওয়া যায় তো প্রথমে আমরা যদি চার্টে ক্লিক করি এটা আসলে মূলত এক্সেল ওয়ার্কশিটের সাথে কাজ করে আমরা যদি কোনো একটা চার্ট সিলেক্ট করি তখন সে এক্সেল ওপেন করে নেবে এটা আসলে মূলত যারা এক্সেল জানেন না বা এক্সেলে কাজ করেন নি কখনো তারা টেম্পোরারিভাবে এই চার্ট নিয়ে ওয়ার্ডে কাজ করতে পারেন এটা একটা অটোমেটিক্যালি তৈরি করে দেয় আপনি শুধু আপনার কন্টেন্টটা চেঞ্জ করে নেবেন এবং এটাকে আপডেট করে আশা করি এক্সেলে যেভাবে চার্ট গ্রাফ কাজ করে এখানে ঠিক সেই সাপোর্টটা আপনারা পাবেন যে ধরুন আমি এটা চয়েস করলাম ফাইন ওকে তো এখন আমাদের এক্সেল ওপেন হয়ে যাবে এক্সেলে মূলত আমাদের যেটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা ডেটা শিট দিচ্ছে এই ডেটা শিটটা এখানে আমাদের যেমন আছে ক্যাটাগরি ওয়ান ক্যাটাগরি টু ক্যাটাগরি এগুলো দিস আর আমার আইটেমস এ দিস ইজ দ্য সিরিজ আমি চাইলে এটাকে একটা ইয়ারে কনভার্ট করে নিতে পারি যেমন সে আমি এটা ধরছি টু জিরো ওয়ান এইট এটা হচ্ছে টু জিরো টু জিরো সে আমরা এখানে ডিফারেন্ট ইয়ারের তিনটা আইটেম দেখছি সে আমি এই ক্যাটাগরিগুলোকে চাইলে চেঞ্জ করতে পারি সে ধরুন আমার এটা হচ্ছে আইটেম এ এটা হচ্ছে আইটেম বি এটা হচ্ছে আইটেম সি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আইটেম ডি ওকে তো এখান থেকে আমাদের আর তেমন কিছু নেই আমরা চাইলে এই ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারি থাকুক আমাদের যেহেতু আমরা এটা স্যাম্পল করছি তো এটা আমরা এখান থেকে অফ করে দিতে পারি এখানকার আমাদের কাজ শেষ তো আমাদের এখানে মূলত গ্রাফটা চলে আসছে এই গ্রাফের ফার্স্ট অংশে থাকে চার টাইটেল আমরা চাইলে এই টাইটেলটা চেঞ্জ করতে পারি যেটা ধরুন আমরা বলতে পারি হচ্ছে ইয়ারলি ইয়ারলি রিপোর্ট আমরা একটা টেক্সট দিয়ে নিলাম এখানে আমাদের লিজেন্টগুলো শো করছে নিচে যেটা ইয়ার প্রোগ্রেসটা এখানে দেখাচ্ছে আর আইটেমগুলোর টাইপটা এখানে শো করছে এখন এটাকে আমরা ডিফারেন্ট লেভেলে ফর্ম্যাট করতে পারি এরপরে এখান থেকে আমরা ডিফারেন্ট লেভেল চার্টার এলিমেন্টসগুলো এখানে আছে কোনটা কোন অ্যাক্সেসে বসবে সেটা আমরা দিতে পারি এক্সেস এক্সেসে আমাদের কী বসবে জাস্ট আমরা গেলে অপশনগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে চার্টের টাইটেল যদি আমরা রাখতে না চাই নাম দিব যদি রাখতে চাই তাহলে আমরা সেটা অ্যাব হবে না কন্টেম্পারি হবে সেটা আমরা করে দিতে পারি তারপর কুইকলি আউটের ভিতরে বিভিন্ন স্টাইল দেওয়া আছে যেমন আমার 
চার্টের ডেটাগুলো আসলে কি ফরম্যাটে শো করবে দেখেন এখানে স্টাইলগুলো সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো একটা স্টাইল যেমন আমি যদি চাই টেবিল উইথ ডাটা এটাও আমরা নিতে পারি আমরা যদি চাই যে শুধু ডাটাগুলো শো করবে সে ধরুন আমি এটাই নিলাম যে একসাথে আমি ডেটা অ্যান্ড গ্রাফ দুটি দেখতে পাচ্ছি এরপরে যেটা আসছে এর ডিফারেন্ট কালার স্কিম আমি যে কোনো একটা কালার স্কিম এখান থেকে চুজ করতে পারি আমার কোন কালার স্কিম এখানে কাজ করবে তো আমরা যে কোনো একটা কালার এখানে নিতে পারি ফাইন তারপরে আসছে চার্টের ডিফারেন্ট চার্ট স্টাইল এখানে আছে আমরা চাইলে এগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারি যে কোনো একটা স্টাইল আমরা এখানে এগুলো রেডিমেড সব রেডিমেড তৈরি করাই থাকে আমাদের সময়টা অনেকটা বেঁচে যায় ফাইন এরপরে আসে চার্ট ডাটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি বা আমরা এডিট ডাটাতে যদি যাই আমাদের আবার এক্সেলটা নিয়ে আসবে সেখানে কি আমরা ডাটা চেঞ্জ করে দিয়ে আসতে পারব এরপরে আসে চেঞ্জ চার্ট টাইপ এখানে এসে আমরা এই চার্টটার যেমন আমি যদি চাই যে লাইন চার্টে নিয়ে আসবো এটা লাইন নিতে পারি আমি যদি চাই যে একটা পাই চার্টে নিয়ে আসবো এটা পাই নিতে পারি আমি যদি চাই যে বারে নিয়ে আসবো বা এরিয়াতে নিয়ে আসবো বা এক্স ওয়াই স্ক্যাটারে নিয়ে আসবো আসলে আমি আমার ডেটাগুলো কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব বা আমার এন্ড ইউজার কিভাবে ডেটাগুলো দেখবেন সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল বিষয় আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে জাস্ট ওকে করে দেব তাহলে এটা আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ আমি এমন একটা হিজি বিজি স্টাইল চুজ করব যেটা হয়তো অনেকে বুঝবে না তো আমাদের মূলত হচ্ছে এন্ড ইউজারের কথা মাথায় রেখে আমাদের এই কাজটা করতে হবে তো এটা হতে মূলত আসলে চার্টের ডিজাইন অ্যান্ড স্টাইল এবার আমরা আসি ফর্ম্যাট এই ফর্ম্যাটের ভিতরে আমাদের এখানে কিছু জিনিস আছে আমরা চাইলের ব্যাকগ্রাউন্ডে কীভাবে কালার আসবে সেটা আমরা চুজ করতে পারি বা ট্রান্সপারেন্ট করে দিতে পারি তো আমরা মূলত সে ধরুন আমরা একটা কালার নিলাম এমন একটা কালার নেবো যেন আমাদের চার্টের বারের যে কালার্সগুলো আছে সেগুলোর সাথে আবার মিশে না যায় এরপরে যেটা আসছে আমরা চাইলে এখানে এই বাইরেও অন্যরকম ফিল দিতে পারি গ্রেডিয়েন্ট দিতে পারি ডিফারেন্ট ফিল দিতে পারি আর আউটলাইন কালারটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি চারদিকে যে বারের লাইনসটা আসছে তারপর স্পেশাল ইফেক্টে আমরা এর সাথে শ্যাডো ইউজ করতে পারি একটু ডিপ লাইট ইউজ করতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ডে মিরর ইমেজ ইউজ করতে পারি আমরা চাইলে এর যে কোনো একটা স্টাইল এখানে নিতে পারি আসলে এটা সময় সাপেক্ষ আমাদের ডিপেন্ড করে আমরা কত সময়ের পিছনে ব্যয় করব। তারপর আসে লেখার কন্টেন্টগুলো যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই যে হেডলাইনগুলো যেরকম আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এই টুলটা আমরা ইউজ করতে পারি যে আমরা লেখাগুলো প্যাটার্নস আমরা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি তবে এটা এমনভাবে দেবেন না যেন যেটা আসলে পড়তে অসুবিধা হয় তো এই হচ্ছে মোটামুটি একটা চার্ট যেটা আমরা ওই টেক্সটের সাথে এখানে বসিয়ে দিতে পারি এখন আমরা যদি চাই যে এর সাথে কিছু টেক্সট থাকবে যেমন সে আমরা কিছু রেডিমেড লেখা নিয়ে আসি এখন এই চারটাও ঠিক একইভাবে আমরা আগের দিনে যেভাবে গ্রাফগুলোকে কন্ট্রোল করেছিলাম ড্র্যাক করে এটাকে আমি স্মল সাইজ করতে পারি যে কোনো পয়েন্ট ধরে ইচ্ছা মতো আমি সাইজ বানিয়ে নিলাম আবার ঠিক একইভাবে এটার আমি ঠিক পজিশনে গিয়ে আমি এটাকে ইমেজ যেভাবে আমরা সেট করেছিলাম সেভাবে আমরা সেট করতে পারি যে এটা টেক্সটের আগে বসাবো না পরে বসাবো আমরা ওইভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারি তো একটা ইমেজ অ্যারেঞ্জমেন্ট জানা থাকলে আমাদের চার্টের অ্যারেঞ্জমেন্টও আমাদের ইজিলি শেখা হয়ে যাচ্ছে সো আমরা এটা আসলে দেখতে পারব বাকিগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল তো আমি আশা করি আপনাদের আজকে এইটুকু এইটুকু আপনার দেখে নিলে আশা করি উপকৃত হবেন এবং অবশ্যই যারা আমার যাদের ভালো লাগবে তারা অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর আবারও বলছি আপনারা পুরো ভিডিওটাই দেখবেন এবং সেটা অবশ্যই লাইভে দেখবেন কারণ এখন লাইভে দেখাটা অনেকটা ইজি আর এই ভিডিওগুলো আমি খুবই স্মল আকারে করছি অনেকগুলো পার্টে করছি যাতে আপনাদের বোরিং না আসে তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকুন নেক্সট লেসনের জন্য তৈরি হন আর এগুলো ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবেন এবং ডিফারেন্ট রিয়েল লাইফের জন্য আর্টিকেল তৈরি করবেন এবং সেটা নিয়ে কাজ করবেন তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম